Hello friends, welcome to our channel. TNPSC Puduthi Vilakahana, a Tamil Pali Pada Puthanga, the Tadan the Patrician the Trukum, Adana de Padilla Lamanik Padika Purda, Etamahu Mutram Paravatalarika, Thruver at Papagudi, Chigil Pagudi, Idleva, Thruver at Pamatula, Mutram Paravatalarika, Athena Chigil Pagudi, Imi Vandi, in the video lay at a Pitrukum, so they part the pine paringa, Macha Ungaloda, and Unber Kalukum, Thuri Kalukum with a sharp pananga, Marakam, subscribe another than the subscribe pananga, Ungar to the channel Puduchin Chadina. Like panni, comment pannenga. So, vangai pannam ma, lesson ki pogala. Vadiya payeri kanda pudellam vadi nin pasiginal ilite vidho rarindum pasira dayarnda vetchari kandulam padithin neediye piniyal varandi hinjo reella yen neerura kandulam tudithin yedin mani gada yede gada nanchirale tavar tamai kande ilithin. Jada adi kedi kekarde vadiya payeri kanda pudellam vadi nin abdin sulni pasiginal ilite abdin sulte kekarde inda varigal. Varigalai Kuriver Vadi Pairi Kandapodalam Vadinin plus Arupirin Chudi Tanipirin Garani in the Varigalai Kuri, the Ramaling Adigalar. In the Padal Varigala, Idala Vadi Pairi Kandapodalam Vadinin Garadim Arupirin Chudi Tanipirin Karani in the Vari Idala Kadayade, Irandam in the Variku, Sundakaravandu, Nama Ramaling Adigalarna. So in the Epoda the Mur Padle Padicia, the Rudapural Padicitan Amon, the Padal and the Chail Padal Pavi Padikim Bodu. So, we have to understand the easy understand of the Vipical Adima Virgo. So, we have to do the Maraca Muchkunina, Chigil Padal Origala, and the Southern Ocean Mind of Chikrade. So, the Mukiamana lines are lame on the Adikid and the Ramaning Adira or the Varigal and the Namaku, Yabut Lerukum. The Yila, the Mutripitripa, the Kaka, the Elda, the Elda, the Chikita, Namaku, Silla Pines, the Matu, Nopin Chikramudu, Kandipa Maraca. In the Depurul in Abdina, Nirinji Vadi Tuvan ticket and the Pairkali Kandapudu, Madam Peridum, Matam Madanda Sulra. Vadi Pairi Kandapudala Madini in Addisul Sultra, Varda Vaira Wundam Waipinji, Pasitu Yeral, Kale Putri, Vidurum Yeran Dumpo, the Unaminji, Woodal Madin, the Variore Kanda, Ulam Pade Putri Vadi Pairi Kandam Vadi Ever Nepaner Saria Sapra Mudiam, Pasapa Taka, Castaparangla Patu, Avangalo Pitcher at the Gitta, Sotha Kaharumba Castaparangla Patu, our Manasa Pataka Chirk Adepola Tira the Viadi Nani Tunburangla Patu. Our manam to Chirkar. Peredam Irapadar Kunani, Woodalum, Woodalum, and the year like a Kandu, Woodalum, Melivutra Sura. The Manatuiri, pretty very pertra. The Maris and Ode Manatuiri, very pertricar, Ramaling Adela. Surpur Lund, the Pasira, the Abdina, Pasituir Ninga, the Iron the Abdina, Kaliputra, Nadiana, Tira, the Nadia Abdina, Tira, the Iron there, Kaliput, either a surpur will go to the Kromuki, Raka, the Abdi to Kidanaki Panga. So Pasira, the Pasitu year Ninga, the Iron there, Kaliputra, Nidi, a Thira. Master Ekripundu, Payer, Ramaling Edihilar, Yurundi, Rude Petro, Payrund, Ramaya, Chinamai Ramaya, Chinamai. You were a wheat land, you were a Inda of the Mahana Parakara, Ramaling Edihilar on this. Ramaya Chinamaker, Ainda of the Mahanaha Prakara, you would a wool, Sidamarthar Karilula Maradur Syrup Pair and Nabira, Silver Pragasa Valalar Valalar Avergalan, Vadi Pairi, Kandapudalam, Madirin Sonar, Maximum and the Varsina Uspun, Valarna Uspunirgo. So the Kapra is Rudi Syrup in Abdina Vadalurla, Samarasa Sutta San Marka Sangata, Tochavitar, Satya Yana Sabi, Satya Dharma Sale. I give it in the river. Vadalurla, Samarasa Sutta San Marka, Sangam, Satya Yana Sabi, Satya Thermasali. The Lami are with the Nirvana the Dina Ramalinga Adigala, Valalar Tripin Sulra, Samarasa Sutta San Marka, Sangam, Satya Yana Sabi, Satya Thermasali. The Lami, Ramalinga Adigala, Avrilla, Nerva Pata, Undre, Yetri, Ever Yetri Nulu in Abdina, Thruva Ripas, Jiva Karani Vurukum, Manamore Kandavasagam. Thiruvarutpa, Jeeva Karuni Urukam, Manumurai Kanda Vasakam. Thiruvarutpa on the Ethanai Padal Hilkana, Ayrathi, Enuchi Padanet to Padal Hilkam. I am Pathet to Padal Hilla, Padanet to Vaisla, Elizirkara, Dingra Marich, Mangabuchla, the Uru, Uruchino Uru Shaket. I am Pathet to Vaisla, Abdilana Padanet to Padal Hill. I am Pathet to Padal Hill, Padanet to Vaisla, Avalla, Elizinari, Abdinsurana. Manumuri Kandavasa Katala, Ayrathi Nuchaimbatan and Gapadan Loda, Jiva Kanan Urukam the Lame, our Yedi, Yetri and Nulgal. In only were Padipit and Nulgal in an Abina, Chinmayati became Uri Vilodukam, Tunday Mandala Sadagam. 
சின்மய தீபிகை இதை வந்து பதிப்பித்தவர் யாருங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சின்மய தீபிகையை வந்து பதிப்பித்தவர் ராமலிங்க அடிகளார் வள்ளலார் ராமலிங் சின்மய தீபிகை ஒழிவிலொடுக்கம் தொண்டை மண்டல சதகம் இது எல்லாமே ராமலிங்க அடிகளார் அல்லது வள்ளலார் அவர்கள் பதிப்பித்த நூல்கள் ஆகும் இவருடைய காலம் வந்து ஆயிரத்தி கி ஐந்து பத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நான்காம் வரை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்து இவர் பிறந்து இறந்து போயிடுறார் இருபத்தி மூணு டு டூ எழுபத்தி நான்கு இருபத்தி மூன்று எழுபத்தி நான்கு பதினெட்டு இருபத்தி மூணு பதினெட்டு எழுபத்தி நாலு அஞ்சு பத்து முப்பது ஒன்று ஓகே நூல் குறிப்பு இந்த நூலுடைய குறிப்பு என்னென்ன திரு குட்டல் அருள் கூட்டல்பா திருவருட்பா இறைவன் திருவுரலை பெறுவதற்காக பாடிய பாடல் என்றும் இறைவனின் திருவுரலால் பாடிய பாடல் என்றும் இரு வகையாக இதுக்கு பொருள் கூறலாம் திருவருட்பா அப்படின்னா என்ன பொருள்னா இரண்டு விதமாக பொருள் சொல்லிருக்காங்க இறைவன் திருவுரலை பெறுவதற்காக பாடிய பாடலாகவும் இறைவனின் திருவுரலால் பாடிய பாடல் இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளால் ஈஸியாகவே மைண்டில் வச்சு முடியும் திருவருட்பா அப்படிங்கிறத சொல்லி இறைவன் திருவுருளுக்கு திருவுருளை பெறுவதற்காக பாடியதாகவும் இறைவனுடைய இறைவனுடைய திருவருளால் திருவருளால் பாடிய பாடலாகவும் நம்ம இந்த இரண்டு பொருளை கொள்ளலாம் இது ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டு பாடல்களை கொண்டது நம் பாடப்பகுதி இந்த நம் பாடப்பகுதியில் வந்து பிள்ளை பெருவிண்ணப்பம் சாரி நம் பாடப்பகுதியில் பிள்ளை பெருவிண்ணப்பம் இன்னும் தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு இப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படிங்கிற அந்த பாடல் வந்து எந்த தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா பிள்ளை பெருவிண்ணப்பம் வச்சுக்கணும் திருவருட்பால வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் இந்த பாடல் வரிகள் எந்த பாடப்பகுதியில் எந்த தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா பிள்ளை பெருவிண்ணப்பம் பெரு விண்ணப்பங்கிற தலைப்பில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு இப்போ இதில் இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில குறிப்புகள் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அதாவது இவர் வீட்டுக்கு ஐந்தாவது மகனாக பிறந்தார் இல்லையா இவருடைய குரு யார் அப்படின்னா ராமலிங்க அடிகளாருடைய குரு வந்து திருஞான சம்பந்தர் இவருடைய குரு யார் திருஞான சம்பந்தர் இவர் அஞ்சு வயசில் சபாபதிங்கிறவிட்ட அவர் கல்வி கற்றுக்காரு முருகனை வழிபடுறாரு முருகனை வழிபட்டதுனால இவர் சைவராக பிறந்து திருமாலை போற்றுறாரு திருமாலை போற்றி வணங்குறாரு முருகனை வழிபட்டால் சைவராக பிறக்கிறாரு பிறந்து திருமாலை வணங்கி பண்றாரு இறையன்பர் என்ற பெயரும் வள்ளலாருக்கு உண்டு இறையன்பருங்கிற பெயர் யாருக்கு உண்டு வள்ளலாருக்கு உண்டு வள்ளலாரின் பாடல்கள் அருட்பாக்கள் அல்ல மருட்பாக்களே என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னா ஆறுமுக நாவலர் வள்ளலாரின் பாடல்கள் அருட்பாக்கள் அல்ல மருட்பாக்கள் என்று கூறியவர் யாருன்னா ஆறுமுக நாவலர் தமிழ் இலக்கியத்தில் மிகப்பெரிய ஆசிரிய விருத்தம் பாடியவர் நம்ம வள்ளலார் தமிழ் இலக்கியத்தில் மிகப்பெரிய இலக்கியம் பாடியவர் யார் நம்ம வள்ளலார் அவர்கள் அதாவது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீர் ஆசிரிய விருத்தம் மிகப்பெரிய ஆசிரிய விருத்தம் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் என அழைத்தவர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் அப்படிங்கிற அந்த சிறப்பு பெயரை கொண்டு அழைச்சவர் யாருன்னா தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் பாடலை தொகுத்தவர் வந்து திருவருட்பா என பெயர் வைத்தவர் தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் வந்து திருவருட்பாவை ஆறாக பிரித்து பதிப்பித்தவருக்கு பதிப்பித்தவரும் இவரே தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் வந்து திருவருட்பாவை ஆறா பிரித்து பதிப்பித்திருக்காரு அதனால அவர் தான் வந்து இந்த பெயர் வச்சிருக்காரு புரட்சி துறவி என அழைக்கப்படுபவர் யாரு வள்ளலார் வீரத்துறை என வீரத்துறவி என அழைக்கப்படுபவர் விவேகானந்தர் புரட்சி துறவி என அழைக்கப்படுறவர் யாருன்னா வள்ளலாறு வீரத்துறவி என அழைக்கப்படுறது யாருன்னா விவேகானந்தர் திருவருட்பா வந்து ஆறு தொகுதிகளை கொண்டது அந்த ஆறு தொகுதியா பிரித்து பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னா நம்ம தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் இவர் தான் திருவருட் பிரகாச வள்ளலார்னு ராமலிங்க அடிகளார அழைச்சிருக்காரு ஸோ த வள்ளலாரை புது வள்ளலாரை புதுநரி கண்ட புலவர் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா பாரதியார் வள்ளலாரை புதுநரி கண்ட புலவர் அப்படின்னு சொன்னவர் பாரதியார் தமிழ்மொழி இரவாத நிலை தரும் என கூறியவர் வள்ளலார் பகிழ்வதற்கும் பாடுவதற்கும் எளிமையானதாக தமிழ் உள்ளது என்று கூறியிருக்காரு நம்ம வள்ளலார் அவர்கள் வாழையடி வாழை என வந்து திருக்கூட்ட மரபினில் யான் உருவன் அன்று என கூறியிருக்காரு அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அப்படிங்கிற வரிகளையும் வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினிங்கிற வரிகளுக்கும் சொந்தக்காரர் நம்ம வள்ளலார் சத்திய தர்மசாலையை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி இதுக்கு இது வந்து உணவு பசியை போக்குறதுக்காக தான் சத்திய தர்மசாலையை நிறுவியிருக்காரு இது ஆயிரத்தி சத்திய தர்மசாலை நிறுவப்பட்டது பசித்திரு தனித்திரு விழித்திருன்னு சொல்லி சொன்னவர் யாருன்னா நம்ம வள்ளலார் அவர்கள் அனைத்து வியாதிகளுக்கும் உணவிய மருந்துன்னு சொன்னவர் வள்ளலார் அவர்கள் தான் ஸோ இவருடைய பன்முக ஆற்றல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா போதகாசிரியர் இறையன்பர் சித்த மருத்துவர் உரையாசிரியர் அருளாசிரியர் அருளாசிரியர் இதழாசிரியர் பசிப்பிணி போக்கிய அருளாளர் சிறந்த சொற்பொழிவாளர் நூலாசிரியர் பதிப்பாசிரியர் ஞானாசிரியர் இந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு இருக்கு அதே போல் வளரும் பிள்ளைகளுக்கு வள்ளலார் வந்து 
சில வரி சில பாடல் வரிகளை சொல்லியிருக்காரு தந்தை தாய் மொழியை தள்ளி நடக்காதே குருவை வணங்க கூசி நிற்காதே வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சம் அழிக்காதே மனமொத்த நட்புக்கு வஞ்சகம் செய்யாதே நல்லோர் மனத்தை நடுங்க செய்யாதே பொருளை இச்சித்தி பொய் சொல்லாதே ஏழைகள் வயிறு எரிய செய்யாதே பசித்தோர் முகத்தை பாராதிராதே இறப்போருக்கு பிச்சை இல்லை எண்ணாதே பிச்சை இல்லை எண்ணாதே தானம் கொடுப்போரை தடுத்து நிறுத்தாதே இது எல்லாமே வந்து வள்ளலார் கூறியது தான் இப்போ நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம் இதில் பொருள் எழுதுக அதில் வந்து இறந்தும் அப்படின்னா யாசித்தும் அயர்ந்த வந்து சோர்ந்த பசியராது பசி நீங்கிடாது விரை நமக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்கு பசி பசி துயர் நீங்காது பசியராதுன்னா பசி துயர் நீங்காது அயர்ந்ததுன்னா களைப்புற்ற சோர்வுற்ற அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் கண்டபோதெல்லாம் கண்டபோது கூட்டல் எல்லாம் பசி கூட்டல பசி கூட்டலாராது பசியராது வீடுதோறும் கூட்டல் அறிந்தும் கண்டு கூட்டல் உளம் நேருற நெஞ்சிழைத்தவர் திருவருட்பாவை இயற்றியவர் யார் ராமலிங்க வல்லலார் திருவருட் பிரகாசம் ராமலிங்க அடிகளார் திருவருட் பிரகாச வல்லலார் வல்லலார் ராமலிங்க அடிகளார் மனம் பதைத்தருக பத சாரி திருவருட்பாவில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்களுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பத்தெட்டு பதினெட்டு ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினெட்டு திருவருட்பா குறிப்பெழுதுக ராமலிங்க அடிகளார் மனம் பதைத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பொருள் அப்படியே அதே தான் ஸோ இதுதான் இதில் இருக்க கொஸ்டின்ஸு இதில் கொடுத்துருக்க கொஸ்டின்ஸ் இவ்வளோ தான் ஏடின் மாணிகளாய் ஏழைகளாய் நெஞ்சிலை நெஞ்சிலை திளைத்தவர் தமை கண்டு இழைத்தேன் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா ராமலிங்க அடிகளார் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் இத்தொடர் திருட்பாவ திருவருட்பாவில் எந்த பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா பிள்ளை பெரு விண்ணப்பம் இப்படி கூட கேள்வி கேட்கலாம் திருவருட்பாவில் உள்ள பாடல் நிற்கிறேன் பார்த்தாச்சு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் இத்தொடர் திருவருட்பாவில் எந்த பகுதியில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா பிள்ளை பெரு விண்ணப்பம் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு ஸோ இதோட இந்த செய்தி செய்கில் பகுதி திருவருட்பா பகுதி முடியுது மீண்டும் அடுத்த பகுதி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வெள்ளி பாரதம் அப்படிங்கிற செய்கில் பகுதி ஏழைட்டில் அமைஞ்சிருக்கு இப்போ இந்த வெள்ளி பாரதத்தில் இருக்க வெள்ளி பாரதத்தை எழுதியது யார் அப்படின்னா வெள்ளி புத்துரார் இந்த ப வெள்ளி பாரதம் சொன்னோம்னா வெள்ளி புத்துராருங்கிறது நமக்கு எளிமையாகவே இங்கே அபுகம் வச்சுக்க முடிகிற மாதிரி தான் இருக்குது பேர் இப்போ இவர் வெள்ளி புத்துரார் அவரை பற்றின சில குறிப்புகள் இதெல்லாத்தையுமே முன்னாடி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடலுடைய பொருள்கள் அதனுடைய வரிகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம் இவருடைய தந்தை பெயர் என்னென்னா வீரராகவர் வெள்ளி புத்துராருடைய தந்தை பெயர் என்னென்னா வீரராகவர் இவருடைய மகனுடைய பெயர் வரந்தருவார் வில்லி புத்தூராருடைய தந்தை பெயர் வீரராகவர் அவருடைய மகன் பெயர் வரந்தருவார் இவருடைய காலம் பதினான்காம் நூற்றாண்டு இவரை ஆதரித்த வள்ளல் ஆதரித்தவர் யாருன்னா வக்கபாகையை ஆண்ட வரபதி ஆட்கொண்டான் வக்கபாகையை ஆண்ட வரபதி ஆட்கொண்டான்கிறவர் தான் வில்லி புத்தூரரை ஆதரித்து வந்திருக்காரு சந்தப்பா பாடுறதில் வல்லவர் சந்தப்பா பாடுறதில் வல்லவர் நம்ம வில்லி புத்தூரார் சந்தப்பா ஏற்றுவதில் அருணகிரியாரிடம் தோற்றவர் சந்தப்பா ஏற்றுவதில் அருணகிரியாரிடம் தோற்றவர் வில்லி புத்தூரார் வெள்ளி பாரதத்திற்கு பாயிரம் எழுதியவர் வரந்தருவர் வரந்தருவருங்கிறது அவருடைய பையன் அவர் தான் பாயிரம் எழுதியிருக்காரு சந்தப்பா ஏற்றுவதில் ஏற்றுறதில் நம்ம அருணகிரிநாதருக்கிட்ட தோற்று போனவர் யாருன்னா வெள்ளி புத்தூரார் தான் வெள்ளி பாரதம் அப்படிங்கிறது எதுனா அது ஒரு வழிநூல் வெள்ளி பாரதம் ஒரு வழிநூல் வடமொழியில் வியாசர் எழுதிய மகாபாரதம் முதல் நூல் ஐந்தாம் வேதம் என அழைக்கப்படுவது மகாபாரதம் இந்நூல் வந்து பத்து பருவங்கள் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது பாடல்களை கொண்டிருக்கான் வியாசர் பாரதத்தில் பதினெட்டு பருவங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாடல் வந்து வெள்ளி பாரதத்தில் எட்டாம் பருவமாகிய கண்ண பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கதாக சொல்கிறாங்க எட்டாம் பருவமாகிய கண்ண பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு நமக்கு பாடத்தில் அமைஞ்சிருக்க வான் பெற்ற நதிகமல்தால் வணங்க பெற்றேன் இந்த பாடல் வரிகளில் உள்ள இந்த பாடல் வந்து வெள்ளி பாரதத்தில் எட்டாம் பருவத்தில் உள்ள கண்ண பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கதாக சொல்கிறாங்க வாங்க இப்போ இந்த பாடலை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பாடல் வரிகளை பார்க்கலாம் வான் பெற்ற நதிகமல்தால் வணங்க பெற்றேன் மதிப்பெற்ற திருவுளத்தால் மதிக்க பெற்றேன் தேன் பெற்ற துழாய் அலங்கள் கலபமார்பும் திருப்புயமும் திருப்பும் திருப்புயமும் தை வந்து நீ தீண்ட பெற்றேன் ஊன் பெற்ற பகழியினால் அழிந்து வீழ்ந்தும் உணர்வுடன் என் திருநாமம் உரைக்க பெற்றேன் யான் பெற்ற பிறந்தவ பேரெண்ணை அன்றி இருநிலத்தில் பிறந்தோரில் யார் பெற்றாரே ஓகேவா வான் பெற்ற நதிகமல்தால் வணங்க பெற்றேன் மதிப்பெற்ற திருவுளத்தால் மதிக்க பெற்றேன் தேன் பெற்ற துழாய் தேன் பெற்ற துலாய் அழங்கள் கலபமாறும் திருப்புயமும் தை வந்து தீண்ட பெற்றேன் ஊன் பெற்ற பகழியினால் அழிந்து வீழ்ந்தும் உணர்வுடன் என் திருநாமம் உரைக்க பெற்றேன் யான் பெற்ற பெருந்தவ பேரெண்ணை அன்றி இரு நிலத்தில் பிறந்தோரில் யார் பெற்றாரே அப்படின்னு பெற்றேன் பெற்றேன் சொல்லி முடிஞ்சிருக்கிறது வெள்ளி பாரத பாடல்கள் எல்லாமே யான் பெற்ற இன்மை போல இந்த வந்து இந்த 
என்னை வந்து பெருந்தவம் என்னை போல வந்து ஒரு பெருந்தவம் பண்ணவன் இந்த இந்த இரு நிலத்திலுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வில்லிபுத்தூரா சொல்கிறாரு இந்த பாடலுடைய பொருள் வரிகளை நம்ம பார்க்கலாம் அன்று உலகினை அளப்பதற்கு நீ திருவடியை தூக்கிய போது நான் முகன் உன் திருவடியை தன் கமண்டல நீரால் வழிபாடு செய்தான் அதுவே ஆகாய கங்கையாகியது அத்தகைய திருவடி மலரை யான் வணங்கும் பேர் பெற்றேன் குளிர்ச்சியான மதியினை தோற்றுவித்த உன் திருவுள்ளத்தால் ஒரு பொருளாக கருத பெற்று யான் உயர்வு பெற்றேன் தேன் கமலம் துளசி மாலையும் சந்தனமும் அணிய பெற்ற நின் திருத்தூள்களால் என்னை தழுவியதனால் பேரின்பம் கொண்டேன் அர்ஜுனனுடைய கூறிய அம்பினால் துளைக்க பெற்று வலிமை இழந்த நான் வடி வாடினாலும் உணர்வுடையவனாகிய உன்னுடைய திருப்பெயரை உரைக்கும் பேறு பெற்றேன் நான் பெற்ற பெரும்பேறு இவ்வுலகில் யார்தான் பெற்றார் என கூறி கண்ணன் கர கர்ணன் வந்து கண்ணனை போற்றி வணங்குறதா சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நமக்கு அந்த பாடலுடைய முன்னாடி போட்டிருக்கதே வந்து கர்ணனுடைய பக படம் தான் போட்டிருக்கோம் நமக்கு அந்த கர்ணன் படம் பார்த்துருந்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ வந்து அந்த கர்ணன் வந்து கண்ணன்ட்ட போற்றி வணங்குறாரு ஏன்னா கண்ணன் மேலே இருந்த பக்தி நாளையும் பஸ்த நாளையும் வணங்குறாரு சொற்பொருள் வந்து வான் பெற்ற நதி அப்படின்னா கங்கை ஆறு துளாய் அலங்கள் துளசி மாலை கலபம் சந்தனம் இந்த கலபம் சந்தனம்ங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க புயம் தோல் தைவந்து தொட்டு தடவி தைவந்து அப்படின்னா தொட்டு தடவி ஊன் தசை பகழி அம்பு ஊன் என்றாலும் தசை அது கேட்டிருக்காங்க பகழி அம்பு நாமம் பெயர் இருநிலம் பெரிய உலகம் பகழி அம்பு நாமம் பெயர் இருநிலம் பெரிய உலகம் இதில் இருக்க பொருட்களாக தான் தான் நம்ம வந்து ஆசிரியர் குறிப்பு வந்து முதலே பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் வில்லிபுத்தூரார் பெயர் த அவருடைய தந்தை வீரராகவர் இவருடைய மகன் வறந்தருவார் இவர் பதினான்காம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் இவரை ஆதரித்த வள்ளல் வந்து வக்கபகை ஆண்ட வரபதி ஆட்கொண்டான் நூல் குறிப்பு வந்து வில்லி பாரதம் பத்து பருவம் கொண்டது நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது வில்லி பாரதம் எத்தனை பருவத்தை கொண்டது பத்து பருவம் கொண்டது நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது விருத்த பாடல்களால் ஆனது நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது விருத்த பாக்களால் ஆனது நமக்கு அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கிறது இதில் என்ன வில்லி பாரதத்தில் எட்டாம் பருவம் ஆகிய கண்ண பருவத்திலிருந்து இந்த பாடல் நமக்கு இடம்பெற்றிருக்கு கலபம் அப்படின்னா சந்தனம் துளாய் துளா துளாய் அப்படின்னா துளசி அலங்கள் அப்படின்னா மாலை புயம் தோல் பகழி அம்பு நாமம் பெயர் கலபம்னா சந்தனம் துளாய் அப்படின்னா துளசி அலங்கள்னா மாலை புயம்னா தோல் தோள்பட்டை இருக்கு அந்த தோல் பகழி பகழினா அம்பு நாமம்னா பெயர் திருவுளம் திருக்கூட்டல் உளம் இரு நிலம் இரு கூட்டல் நிலம் திருப்புயம் திருக்கூட்டல் புயம் பெரும் கூட்டல் தவம் பெருந்தவம் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸு அடுத்த செய்யுள் பகுதி கவியரசு முடியரசன் எழுதிய யார் கவிஞன் காசுக்கு பாடுபவன் கவிஞன் அல்லன் கைமாறு விழைந்து புகழ் பெறுதல் வேண்டி மாசற்ற கொள்கைக்கு மாறாய் நெஞ்சை மறைத்துவிட்டு பாடுபவன் கவிஞன் அல்லன் ஒரு அது ஒரு கவிஞர் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத யார் கவிஞன் அப்படிங்கிறதுல தலைப்பில் முடியரசன் அவர்கள் பாடியிருக்கார் கவியரசு முடியரசன் அவர்கள் எப்படிலாம் பாடியிருக்கார் ஒரு கவிஞன் எப்படிலாம் இருக்கணுங்கிறத பாடியிருக்கார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் காசுக்கு பாடுபவன் கவிஞன் அல்லன் கைமாறு விழைந்து புகழ் பெறுதல் வேண்டி மாசற்ற கொள்கைக்கு மாறாய் நெஞ்சை மறைத்துவிட்டு பாடுபவன் கவிஞன் அல்லன் தேசத்தை தன்னினத்தை தாழ்த்திவிட்டு தேட்டையிட பாடுபவன் கவிஞன் அல்லன் மீசைக்கும் கூழுக்கும் ஆசைப்பட்டு மேல் மேல் விழுந்து பாடுபவன் கவிஞன் அல்லன் ஆட்சிக்கும் அஞ்சாமல் யாவரேனும் ஆழ்க என துஞ்சாமல் தனது நாட்டின் மீச்சுக்கு பாடுபவன் கவிஞன் ஆவான் இதுவரைக்கும் யாரெல்லாம் கவிஞன் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒரு அது எட்டு பத்து வரிகள்லையும் மீதம் இருக்கிற பத்து வரிகளில் வந்து இவங்கள்லாம் தான் கவிஞர்கள் அப்படின்னு பிரித்து பாடியிருக்காரு அதுதான் கவிஞர் முடியரசருடைய கவிதைகள் கவிஞரை வந்து எப்படிலாம் இருக்கணும் எப்படிலாம் இருக்கக்கூடா இருக்கக்கூடாதுங்கிறத காட்டுற ஒரு கவிதை தான் கவியரசு முடியரசனுடைய கவிதை யார் கவிஞனுங்கிற தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த பாடல் வந்து நமக்கு பா பாடல் வரிகள் வந்து படிக்கும்போது நமக்கு புரியிறாப்பில் இருக்குது ஸோ வந்து இதை படிக்கும்போது இதுக்கு முடியரசனுடைய கவிதை தான் அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியே இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இதை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக்கணும் கவியரசு முடியரசன் வந்து நமக்கு எட்டாம் வகுப்பில் என்ன பாடலில் பாடியிருக்கார் அப்படின்னா யார் கவிஞன் யார் கவிஞன் அல்ல அப்படிங்கிறது ஸோ ஆட்சிக்கும் அஞ்சாமல் யாவரேனும் ஆழ்க என துஞ்சாமல் தனது நாட்டின் மீட்சிக்கு பாடுபவன் கவிஞன் ஆவான் மேலோங்கு கொடுமைகளை காணும்போது காட்சிக்கு புலியாக கொடுமை மாழ கவிதைகளை பாய்ச்சுபவன் கவிஞன் ஆவான் தாழ்ச்சி சொல்லும் அடிமையலன் மக்கட்கெல்லாம் தலைவன் என பாடுபவன் கவிஞன் வீரன் இதுதான் கவிஞர்கள் இப்படிலாம் இருக்கணுங்கிறத சொல்லியிருக்காரு இதனுடைய பொருள் வந்து நமக்கு படிக்கும் போதே உணர்ந்திருப்போம் ஸோ வந்து அதை வந்து நமக்கு அவ்வளோ நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதனுடைய சொற்பொருள் என்ன அப்படின்னா கைமாறு பயன் மாசற்றனா குற்றமற்ற 
தேட்டையிட அப்படின்னா செல்வம் திரட்ட இதில் இருக்க தேட்டையிட அப்படிங்கிறது வந்து செல்வம் திரட்டங்கிறது மீட்சின்னா மேன்மை மாலை அப்படின்னா நீங்கள் கைமாறுனா பயன் மாசற்ற குற்றமற்ற தேட்டையிடனா செல்வம் திரட்ட செல்வம் திரட்ட மீட்சினா மேன்மை மாலை அப்படின்னா நீங்கள் இதில் தான் வந்து ஆசிரியர் குறிப்பு முடியரசனுடைய இயற்பெயர் வந்து துறைராசு முடியரசன் அவர்களுடைய இயற்பெயர் என்ன துறைராசு பெற்றோர் வந்து சுப்பராயலு சீதாலட்சுமி இவருடைய சொந்த ஊர் வந்து தேனி மாவட்டத்தில் இருக்க பெரிய குளம் இவர் இயற்றிய நூல்கள் வந்து பூங்கொடி ஊன்றுகோள் வீரகாவியம் முடியரசன் கவிதைகள் காவிய பாவை இவருடைய பணி இவர் இயற்றிய நூல்கள் வந்து பூங்கொடி காவிய பாவை வீரகாவியம் முடியரசன் கவிதைகள் முடிஞ்சால் வந்து ஒவ்வொருடைய நூல் ஆசிரியர் கொடுக்கும்போது அதில் இருக்க நூல்களுக்கு ஒரு சிறிய வந்து அப்போவே நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கதையாக ஒரு ஷார்ட்கட்டாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளே ரெடி பண்ணி சொல்லிக்கும் போது என்ன ஆகுனா கண்டிப்பாக வந்து அதை மறக்காது ஏன்னா நம்ம தயாரித்தவங்களையும் நம்ம தான் ஸோ வந்து மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல வாய்ப்பு இல்லை ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து தேடிட்டு இருக்காம நம்மளே வந்து ஷார்ட்கட் ரெடி பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இவர் எங்கே படித்தார் அப்படின்னா தமிழாசிரியர் மீசு உயர்நிலை பள்ளி காரைக்குடி தமிழாசிரியர் இவர் பணி சாரி எங்கே பணியை பணி புரிஞ்சார் அப்படின்னா தமிழாசிரியரா மீசு உயர்நிலை பள்ளி காரைக்குடியில் பணியாற்றியிருக்காரு ஸோ வந்து முடியரசன் காரைக்குடியில் பணியாற்றினார் இவருக்கு பட்டம் வந்து கவியரசு அப்படிங்கிற பட்டம் யார் கொடுத்தார் அப்படின்னா குன்றக்குடி அடி அடிகளார் வந்து பட்டம் கொடுத்தார் பரம்பு மலையில் நடந்த விழாவில் கவியரசு என்னும் பட்டம் குன்றக்குடி அழ குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்களால் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னா முடியரசு கவியரசு முடியரசு கவிஞர் முடியரசுக்கு வழங்கப்பட்டது இந்த கவிஞர் முடியரசுக்கு கவியரசு அப்படிங்கிற பட்டத்தை யார் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா குன்றக்குடி அடிகளார் அது எங்கே வச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பரம்பு மலையில் நடந்த விழாவில் வச்சு கொடுத்தாரு பரிசு வந்து பூங்குடி என்னும் சாரி பூங்கொடி என்னும் காவியத்துக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தமிழக அரசு இவருக்கு பரிசு வழங்கியிருக்கு தமிழக அரசோட பரிசு பெற்றது இது பூங்கொடி முடியரசன் கவியரசு முடியரசனுடைய பூங்குடி என்னும் காவியத்துக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தமிழக அரசின் பரிசை பெற்றது முடியரசன் இவருடைய சிறப்பு என்னென்னா முடியரசன் வந்து பாரதிதாசன் பரம்பரை தலைமுறை கவிஞருள் மூத்தவர் முடியரசன் வந்து பாரதிதாச பாரதிதாசன் பரம்பரை தலைமுறை கவிஞர்கள்லேயே மூத்தவராக சொல்கிறாங்க தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா ஆகியோர்கிட்ட நெருங்கி பழகினவர் இவர் தந்தை பெரியாருக்கும் பேரறிஞர் அண்ணாவுடனும் நெருங்கி பழகினவர் நம்ம கவியரசு முடியரசன் அவர்கள் பாரதிதாசன் பரம்பரை தலைமுறை கவிஞர்களிலே மூத்தவர் யார் அப்படின்னா கவியரசு முடியரசன் பண்டிதமணி கதிரேசன் செற்றியார் பற்றிய நூல் ஊன்று கோல் ஓகே ஊன்று கோல் இவர் எழுதிய நூலில் வந்து ஊன்று கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூல் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து கொடுக்கல ஏற்றிய நூல்களில் பூங்குடி காவியப்பாவி வீரகாவியம் முடியரசன் கவிதைகள் ஊன்று கோல் இதெல்லாம் இருக்கு அதில் ஊன்றுகோள் வந்து ஊன்றுகோள்ங்கிற நூலில் பண்டிதமணி கதிரேசன் செட்டியார் பற்றிய வந்து நூல் தான் அது ஃபுல்லாகவே அடுத்து வந்து நமக்கு இவரோட மேற்கோள்கள் என்னென்ன காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா வயலுக்கு வரப்பொன்றும் வேண்டாம் என்றால் வழக்கறைகள் ஆற்றுக்கு வேண்டாம் என்றால் இயல் மொழிக்கு இலக்கணம் வேண்டாம் கண்ணே அப்படிங்கிற பாடல் வரிகள் வந்து இவருடையது தான் அவளோர் அழகி என் ஆவி கலந்தால் பல நாள் பழகி இதெல்லாமே அவருடைய கவிதை வரிகள் முடியரசனுடைய கவிதை வரிகள் மனவீழ மனவினையில் தமிழ் உண்டோ வாய்ப்பேச்சில் தமிழ் உண்டோ பிணவினையில் தமிழ் உண்டா பயின்றவர் தம்முள் மாண்டர் பின்னர் மொழி காக்கும் வரம்பு இல்லையில் இம்மொழியும் அழிந்து போகும் சொன்னவர் யாரு கவியரசு முடியரசன் கடல் சுமந்தால் மலை சுமந்தால் கண் சுமந்தால் கால்நடைகள் பல சுமந்தால் மாந்தர் என்ற மனிதனை தேடுகிறேன் தேடுகின்றேன் அப்படிங்கிற கவிதையில வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவருடைய காலம் வந்து ஏழு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இவர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே இறந்து போயிட்டார் இருபத்தி டூ தொண்ணூற்றி எட்டு மாசுனா குற்றம் மாசற்றனா குற்றமற்ற கைமாறு அப்படின்னா பயன் மாசுனா குற்றம் கைமாறுனா கைமாறுனா பயன் தேட்டையிட செல்வம் திரட்ட மாலை மாலை அப்படின்னா நீங்கள் ஓகே 
கவிஞர் முடியரசின் இயற்பெயர் வந்து துரைராசு முடியரசன் பிறந்த ஊர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தமிழக அரசின் பரிசு பெற்ற முடியரசன் காவியம் வீரகாவியம் பூ சாரி பூங்கொடி தமிழக அரசின் பரிசு பெற்ற முடியரசன் காவியம் பூங்கொடி இத்துடன் இதில் இருக்க இந்த முடியரசன் கவிதைகள் முடியுது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற செய்கிற பகுதி முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் இதை எழுதி இயற்றியவர் குமரகுருபவர் எப்போதுமே பாட ப தலைப்பில் வர்ற பாட நூலாசிரியர் நூலும் நூலாசிரியரும் சேர்த்து நினைவு வச்சுக்கணும் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் குமரகுருபர் இதை வந்து நம்ம எப்படி தொடர்ந்து நம்ம படிக்க உதவு செஞ்சுட்ருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ்ங்கிறது நமக்கு நேச்சுரலாகவே குமரகுருபருங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஸோ முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை பிள்ளை தமிழ் பிள்ளை தமிழ் குமரகுருபர் இது வந்து வருகை பருவத்தில் இந்த பாடல் நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு நமக்கு இந்த பாடத்தில் எட்டாம் வகுப்பு பா மூன்றாம் பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த பாடல் வந்து வருகை பருவங்கிற தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு உலகு குளிர எமது மதியில் ஒழுகும் அமுத கிரணமே உருகும் அடியர் இதய நிகழ உணர்வில் எழுநாள் உதயமே கலையும் நிறையும் அறிவு முதிர முதிர மதுர நரவமே கழுவு துகளர் முழுக நெடிய கருணை பெருகு சலதியே அழகில் புவனம் முடியும் வெளியில் அழியும் ஒளியின் நிலையமே அறிவுள் அறிவை அறியும் அவரும் அறிய அறிய பிரம்மமே மலையின் மகள் கண் மணியை அணைய மதலை வருக வருகவே வளமை தழுவு பருதி பருதி புரியின் மருவு குமரன் வருகவே இது எழுதியது குமரகுருபரர் இந்த பாடல் வரிகள் இவ்வளவுதான் இந்த பாடல் வரிகளில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு வரிகள் கேட்டு கேட்கலாம் அல்லது முக்கியமாக வந்து இந்த பாடலில் இருக்க இந்த பாடல் வந்து என்ன தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா வருகை பருவங்கிறது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க உலகம் குளிரும்படி எமது அறிவில் ஒளி வீசும் முழு நிலவி அடியார்களின் உள்ளம் நெகிழ அவர் அறிவில் தோன்றும் கதிரவினி நூல்களால் நிறைந்த அறிவுணர்வு முதிரமாறு விளைந்துள்ள இனிய தேனே குற்றமற்ற ஞானியர் விரும்பும் கருணை கடலே அளவிலா உலகங்கள் அனைத்தும் முடிகின்ற வெளியிடத்து தோன்றும் ஒளியின் இருப்பிடமே அறிவின் உள்ளுணர்வை அறிய வல்ல ஞானிகளும் அறிவதற்கு அரிதான முழுமுதற் பொருளே மலைமகளின் கண்மணியொத்த முத்துக்குமர பெருமானே வளங்கள் பொருந்திய வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் எழுந்தருள் எழுந்தருளியுள்ள குமர வள்ளலே வருக வருகவே அப்படின்னு இந்த பாடல் எழுதியிருக்காரு இதில் இருக்க சொற்பொருள்கள் என்னென்ன அப்படின்னா மதினா அறிவு மதினா நிலம்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ மதி அறிவு இரண்டுமே இருக்கும் இந்த இதுக்கு மீனிங்கு ஸோ அமுத கிரணம் அப்படின்னா குளிர்ச்சியான ஒளி அமுதம்னா குளிர்ச்சி அமுத கிர கிரணம்னா ஒளி ரெண்டும் தனித்தனியாகவும் கேட்டு கேட்பாங்க அமுத கிரணம்னா குளிர்ச்சியான ஒளி உதயம் கதிரவன் உதயம் அப்படின்னா தோற்றம் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து கதிரவன் கொடுத்துருக்காங்க மதுரம் இனிமை நரவம் தேன் மதுரம்னா இனிமை நரவம்னா தேனு மதுரம்னா இனிமை தெரியும் நமக்கு நரவம்னா என்னென்னு தெரியாது ஸோ நரவம்னா தேன் கழுவு துகளர் அப்படின்னா குற்றமற்றவர் கழுவு துகளர்னா என்ன குற்றமற்றவர் சலதி அப்படின்னா கடல் இது ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க அழகு இல் அளவில்லாத புவனம்னா உலகம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அழகு இல் அளவில்லாத உலகம் புவனம் மதலைனா குழந்தை பருதி புரி அப்படின்னா கதிரவன் வழிபட்ட இடம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் பருதி புரி அப்படின்னா கதிரவன் வழிபட்ட இடம் வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ஆசிரியர் குறிப்பவர்த்தி பார்க்கலாம் இதில் வந்து இவருடைய பெற்றோர் பேர் வந்து சண்முக சண்முக சிகாமணி கவிராயர் சிவகாம சுந்தரி இவருடைய ஊர் வந்து திருவைகுண்டம் இவருடைய காலம் பதினாறாம் நூற்றாண்டு அல்லது பதினேழாம் நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுன்னு தெளிவாக தெரியல இவருடைய இறப்பு வந்து காசியில் நடந்ததா சொல்கிறாங்க காசியில் இவர் இறந்துட்டதா சொல்கிறாங்க இவர் இயற்றிய நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா நீதிநெறி விளக்கம் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் கந்தர் கழிவின்பா மீனாட்சி அம்மை பிள்ளைத்தமிழ் மதுரை கொலம்பகம் திருவாரூர் நான்மணி மாலை சகலகலா வள்ளி மாலை சிதம்பரம் மும்மணி கோவை சிவகாமி அம்மை இரட்டை மணி மாலை பண்டார மும்மணி கோவை இது எல்லாமே இவர் இயற்றிய நூல்கள் தான் எல்லாமே இந்த பிள்ளை தமிழ் அப்படி சொல்லி வரது எல்லாமே இவர் இயற்றியது தான் ஸோ நீதிநெறி விளக்கம் குமரகுருபரர் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் குமரகுருபரர் கந்தர் கழிவின்பா குமரகுருபரர் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ் குமரகுருபரர் மதுரை கலம்பகம் குமரகுருபரர் திருவாரூர் நான்மணி மாலை குமரகுருபரர் சகலகலா வள்ளி மாலை குமரகுருபரர் சிதம்பரம் முக்க மும்மணி கோவை சித குமரகுருபரர் சிவகாமி அம்மை இரட்டை மணி மாலை குமரகுருபரர் பண்டார மும்மணி கோவை குமரகுருபரர் இதெல்லாமே குமரகுருபர் அவர்கள் எழுதியது எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம தனித்தனியாக நூல்களை படிச்சுட்டு இல்லாமல் அந்த நூல்களோடு சேர்த்து நூ நூலாசிரியரையும் சேர்த்து சேர்த்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் படிக்கும்போது நமக்கு எளிமையாக மனதில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இவருடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா தமிழ் வடமொழி இந்துஸ்தானி ஆகிய மொழிகளில் புலமை மிக்கவர் இது வரைக்கும் இந்துஸ்தானி யாரையும் சொன்னதில்லை தமிழ் வடமொழி இந்துஸ்தானி இந்த மொழிகள் எல்லாத்தையும் சிறப்பு பெற்றவர் யார் குமரபுருபர் குமரகுருபர் இந்துஸ்தானி மொழியில் புலமை பெற்றவர் யார் குமரகுருபர் திருப்பணந்தாளிலும் காசியிலும் தம் பெயரால் மடம் நிறுவியிருக்கார் 
இவர் எங்கெல்லாம் மடம் நிறுவியிருக்கார் குமரகுருபர் அவர்களும் திருப்பணந்தாரிலும் காசியிலும் மடம் நிறுவியிருக்கார் இவருடைய பெயர்லேயே இவர் இறந்தது வந்து காசியில் இறைவனது திருவடி காசியில் தான் இறந்துட்டாருன்னு சொன்னேன் காலம் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு இல்லை பதினாறாவது நூற்றாண்டாக இருக்கலாம் நான் நமக்கு பாடப்புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு ஸோ வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டுங்கிறதே கன்ஃபார்மாக வச்சுக்கலாம் இவர் வந்து பேசும் திறன் பெற்ற உடனே அஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஊமையாக இருந்து பின் திருச்செந்தூர் முருகன் அருளால் பேசுகிற திறன் பெற்றிருக்காரு இவர் ஐந்து வயது வரைக்கும் பேசும் திறனற்று இருந்து அப்புறம் திருச்செந்தூர் முருகன் அருளால் பேசும் திறன் பெற்றிருக்காரு பேசும் திறன் வந்த உடனே பாடிய முதல் பா நூல் வந்து எது அப்படின்னா பாடிய முதல் நூல் கந்தர் கழிவின்பா ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பாடியது கைலை கலம்பகம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இவர் பாடியது வந்து கைலை கலம்பகம் ஸோ அவர் வந்து இவர் எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன அந்த நூல் ஏற்றிருக்காங்களோ அந்த இதெல்லாம் எங்கெங்கே பாடினார் அப்படின்னா மீனாட்சி அம்மை பிள்ளைத்தமிழ் இருக்குல்ல அதை மதுரையில் பாடியிருக்காரு திருவாரூர் நான்மணி மாலையை வந்து திருவா திருவாரூர் நன்மணி மாலையை வந்து திருவாரூரில் பாடியிருக்காரு சிதம்பரம் மும்மணி கோவை சிதம்பர சையூட் கோவை இது எல்லாத்தையும் சிதம்பரத்தில் பாடியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாமே வந்து பேர் அதில் இருக்கிறதுனால நமக்கு எளிமையாக அவரில் இருக்கும் அடுத்து முத்துக்குமார சுவாமி இரட்டை மணி மாலையும் அதில் தான் பாடியிருக்காரு முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் புள்ளிருக்கு வேலூர் அப்படிங்கிற ஊரில் பாடியிருக்காரு முத்து நம்ம இடம்பெற்றிருக்க அந்த முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் வந்து புள்ளிருக்கு வேலூர் காசி கலம்பகம் சகலகலா வள்ளி மாலை இது எல்லாத்தையுமே காசியில் பாடியிருக்காரு தொடுக்கும் கடவுள் பழம் பாடல் என்ற வருகை பாடல் பாடிய போது மீனாட்சி அம்மையே நேரில் வந்து முத்துமாலை அணிவித்ததாக கூறுவாங்களாம் தொடுக்கும் கடவுட் பழம் பாடல் அப்படிங்கிற மீனாட்சி அம்மை பா பற்றி பாடினபோது மீனாட்சி அம்மையே வந்து இவருக்கு நேரில் வந்து மாலை அணிவித்ததாக கூறுறாங்க ஞான ஞானசிரியர் மேல் பக்தராய் பாடியது பண்டார மும்மணி கோவை ஞானசிரியர் மேல் பக்தராய் பாடியது வந்து பண்டார மும்மணி கோவை முற்றும் துறந்த பக்தராய் இருந்து நீதி நூல் பாடியவர் யாருன்னா குமரகுருபரர் முற்றும் துறந்த பக்தராய் இருந்து நீதி நூல் பாடியவர் யார் குமரகுருபரர் பிரபந்த வேந்தர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுவதும் குமரகுருபரர் பிரபந்த வேந்தர் என அழைக்கப்படுவதும் குமரகுருபரர் தமிழையும் தெய்வத்தையும் இரு கண்களாக கொண்டவர் யாருன்னா குமரகுருபரர் ஸோ இப்போ த குமரகுருபரர் இச்சிய முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளை தமிழ் இந்த நூலை பற்றின குறிப்பு தொன்னூற்றாறு சிற்றிலக்கிய வகைகளில் ஒன்று பிள்ளை தமிழ் தொன்னூற்றாறு சிற்றிலக்கிய வகைகளில் ஒன்று இது பிள்ளை தமிழ் இறைவனையோ நல்லாரையோ பாட்டுடை தலைவராக கொண்டு அவரை குழந்தையாக கருதி பாடப்பெறுவது பிள்ளை தமிழ் இதில் முக்கியமான வரி வந்து இது இது வந்து நமக்கு கூற்றுகள்லையோ இல்லது கோடிட்ட இடங்களில் இதில் வேணாலும் கேட்கலாம் இறைவனையோ நல்லாரையோ பாட்டுடை தலைவராக கொண்டு அவரை குழந்தையாக கருதி பாடப்பெறுவது எது பிள்ளை தமிழ் பத்து பருவங்கள் அமைத்து பருவத்திற்கு பத்து பாடல் என நூறு பாடலால் பாட்டுடை தலைவரின் செயற்கரிய செயல்களை எடுத்து இயம்புவது பிள்ளை தமிழ் பத்து பருவங்களை அமைச்சிருக்காங்க இதில் அந்த பத்து பருவங்களையும் பத்து பாடல்களையும் பத்து பாடல் எடுத்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு பருவத்திலையும் மொத்தம் நூறு பாடல்களை பாட்டுடைய தலைவரின் செயற்கரிய செயல் செயல்களை எடுத்து இயம்புறதும் பிள்ளைத்தமிழ் இது ஆண்பார் பிள்ளைத்தமிழ் பெண்பார் பிள்ளைத்தமிழ் என இரு வகைப்படும் பத்து பருவங்களையும் காப்பு இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் பத்து பருவங்களில் ஏழு பருவங்கள் வந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் மற்ற மூன்று தான் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே வேறுபடும் ஸோ அதை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து தனியாகவே நம்ம நோட்ஸாக எடுத்து நம்ம எழுதி வச்சுட்டு படிக்கும்போது இன்னும் வந்து ரொம்ப இது வரைக்கும் ஏன்னா அது வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இதில் சப்பாணி இல்லை வந்து முத்தம் வருகை அம்புலி இதெல்லாம் வந்து எந்த பருவத்தில் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்படி இல்லாமல் கழங்கு அம்மானை இது வந்து எந்த பிள்ளை பிள்ளை தமிழில் வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க எந்த பருவங்களுக்கு பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஆண்பார் பிள்ளைத்தமிழ் பெண்பார் பிள்ளைத்தமிழ்னா இரு வகைப்படும் பிள்ளைத்தமிழ் ஓகேவா பத்து பருவங்களில் காப்பு செங்கீரை தமிழ் சப்பானி முத்தம் வருகை அம்புலி இப்படி தான் எப்போவுமே ஃப்ளோவாக படிச்சுக்கணும் நம்ம காப்பு செங்கீரை அப்படின்னு தனித்தனியாக படித்தா கண்டிப்பாகவே ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியாது காப்பு செங்கீரை தாள் சப்பானி முத்தம் வருகை அம்புலி காப்பு செங்கீரை தாள் சப்பானி முத்தம் வருகை அம்புலி என ஏழு பருவங்களும் இருபார் பிள்ளைத்தமிழுக்கு பொதுவானது இறுதி மூன்று பருவங்களான சிற்றில் சிறுபரை சிறுதேர் இது வந்து ஆண்பாளுக்கு சிற்றில் சிறுபரை சிறுதேர் வந்து ஆண்பாள் இதை பார்த்தாலே நமக்கு புரியும் சிற்றில் சிறுபரை சிறுதில் அம்மானை கிழங்கு நீராடல் அம்மானை கிழங்கு நீராடல் இல்லாமல் அம்மானை நீராடல் ஊசல் இல்லாட்டினா அம்மானை கிழங்கு ஊசல் இது எல்லாமே வந்து பெண்பால் பிள்ளைத்தமிழுக்கு உள்ளது சிற்றில் சிறுபரை சிறுதே ஆண்பாளுக்கும் அம்மானை கிழங்கு ஊசல் இது மூன்றும் பெண்பாளுக்கும் உரியது ஸோ இது பத்து பருவங்கள் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புள்ளிவருக்கு வேலூரில் இளைஞரில் இருக்கும் முருகப்பெருமானின் பெயர் முத்துக்குமார சுவாமி புள்ளிருக்கு வேலூரில் இளைஞரில்
நமக்கு பாடப்பகுதியாக உள்ள பாடல் வந்து வருகை பகு பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு எந்த பருவத்தில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா வருகை பருவத்தில் நமக்கு தலைப்பிலே கொடுத்துருக்காங்க இது இது வந்து நூலுடைய ஆறாவது பருவம் இது எத்தனாவது பருவம்னா நமக்கு அமைஞ்சிருக்க பாடல் வந்து ஆறாவது பருவம் குழந்தையின் பதிமூன்றாம் திங்களில் நிகழ்வது குழந்தையின் பதிமூன்றாம் திங்களில் நிகழ்வது தளர் நடையிட்டு வரும் குழந்தையின் சிறப்புகளை எடுத்து கூறி பதிமூன்றாம் திங்கள் பதிமூணாவது மாதத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு நிகழ்கிறது என்னங்கிறத இதில் குறிப்பிட்டிருக்கா சொல்கிறாங்க தளர் நடையிட்டு வரும் குழந்தையின் சிறப்புகளை எடுத்து கூறி அருகில் வருக வருக என வாய்குளிர மனங்குளிர அழைக்கும் பாடல்களை கொண்டதாக இப்பருவம் அமைஞ்சிருக்கு இதை ஏன் எல்லாத்தையும் பிள்ளை தமிழ்னா ச கடவுள்கள் மீது வந்து பிள்ளையாக அவர் பாவிச்சு அந்த மாதிரி பாடல்கள் எழுதியிருக்கிறதுனால அது பிள்ளை தமிழ் அதை வந்து பதிமூன்றாவது மாதத்தில் நடக்கிற தடர் நடையிட்டு வர்ற அந்த பருவத்தில் வர்ற அந்த பாடலை தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க அருகில் வருக வருக என வாய் குளிர மனம் குளிர அழைக்கும் பாடல்களை கொண்டதாக இருக்கும் இந்த பருவம் வருகை பருவம் அதான் வருக வருக அப்படிங்கிறதா வந்து வருகை பருவம் அமுதம் பொருளில் வந்து அமுதம் அப்படின்னா குளிர்ச்சி கிரணம் அப்படின்னா ஒளி அமி அமுத கிரணம் அப்படின்னா குளிர்ச்சியான ஒளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெகிழ அப்படின்னா இழ இலக உதயம்னா தோற்றம் இதில் சூரியன் இதையுமே கொடுத்துருந்தாங்க தோற்றம் சூரியன் எது வந்தாலுமே அட்டன் பண்ணுங்களாம் மதுரம் அப்படின்னா இனிமை சலதினா கடல் புவனம்னா உலகம் மதலைனா குழந்தை பருதினா ஞாயிறு முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளை தமிழை இயற்றியவர் யாருன்னா குமரகுருபரர் இறைவனையோ நல்லாரை நல்லாரையோ பாட்டுடை தலைவராக கொண்டு அவரை குழந்தையாக கருதி பாடப்படும் சுற்றிலக்கிய வகை பிள்ளை தமிழ் பிள்ளை தமிழில் உள்ள பருவங்களின் எண்ணிக்கை பத்து பிள்ளை தமிழ் தொன்னூற்றாறு வகைப்படும் தொன்னூற்றாறு சுற்றிலக்கிய வகை வகைப்படும் பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள பாடல் வந்து வருகை பருவத்தில் நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு இதோட நமக்கு வந்து இந்த பா செய்யில் எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் இருக்க செய்யல் பகுதி முழுவதுமே இந்த வீடியோவில் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே படித்து பயன்பெறுங்க நம்ம மீண்டும் அடுத்த லெசனில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்